की तैयारी आई थिंक बढ़िया चल रही होगी अगर नहीं चल रही है तो ट्रैक पे ले आओ भाई जल्दी से अपनी तैयारी को ठीक है मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ हमारा कुछ कंटेंट लेकर और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सी जी का जो प्री का पेपर था वो चैनल आपको पता ही है हमारा चैनल कौन सा है बेटा गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा कंटेंट और कंटेंट क्या रहेगा बेटा हमारा एस एस सी का जो प्री का पेपर है वो उसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए जल्दी से आ जाइए सब ऑनलाइन जल्दी आइए भाई वेट कर रहे हूँ जल्दी से आइए ऑनलाइन फिर हम अपना पेपर डिस्कस करेंगे एस एस सी सी जी एल प्री और कोई ये सोच रहा हो कि ये तो एस एस सी का पेपर है मतलब बैंक वाले क्यों देखे या ये वाले क्यों देखे तो आपको पता है एरर इज सेम कॉन्सेप्ट तो सेम है ना हमारी बातों तो सेम है बस हमें ये जानना है कि पेपर में एग्जामिनर की अप्रोच क्या होती है वो किस कंटेंट से क्वेश्चन पूछता है किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है ठीक है चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए जल्दी से आइए ठीक है ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो हेलो सबको हेलो राम राम नमस्ते चलिए आ जाइए भाई आपके सामने क्वेश्चन है आपको दिखाई दे गया होगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स मे हैव मे हैव का मतलब क्या है पॉसिबिलिटी फाइंड आउट Which part of the sentence has an error and select the appropriate option. सीधी सीधी सी बात है हमें सेंटेंस में क्या निकालना है एरर निकालना है नमस्ते बेटा नमस्ते गुड इवनिंग सबको नमस्ते राम राम जल्दी से मुझे एरर बताइए क्या है बी फास्ट नो सोनर डेड आई कम आउट ऑफ माई होम नो सोनर डेड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट वेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली विच ड्रेंस्ड मी ड्रेंच का मतलब क्या होता है बेटा ड्रेंच का मतलब होता है टू मेक किसी को क्या कर देना किसी को क्या कर देना बेटा गीला कर देना उसे भिगा देना हमारा ड्रेंच का मतलब क्या होता है टू मेक समवन वेट किसी को भिगा देना ठीक है जैसे बारिश हो जाए तो हम क्या होंगे भीग जाएंगे जल्दी से एरर बताइए मुझे सी में गलती है सी में गलती है सी में बेटा सी तो है ही नहीं वन टू थ्री फोर ऐसे है और सी में गलती कैसे हो गई गलत जा रहे हो एरर सही बता रहे हो और ऑप्शन सही गलत पकड़ा है आपने मैच बॉक्स नाम बड़ा क्रिएटिव है तुम्हारा मैच बॉक्स विच नहीं होगा विच सही है बिल्कुल हेलो 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 एवरीवन जल्दी से आ जाओ विच की जगह देन अरे नहीं बेटा एरर सही पकड़ रहे हो बट गलत जा रहे हो चलिए शुरू करते हैं देखो बेटा अगर आपने मेरी कंजंक्शन के पेयर वाली वीडियो देखी हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपने मेरे कंजंक्शन की पेयर वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन 100 परसेंट सॉल्व हो जाएगा नो no सूनर का जो पेयर है देखो सूनर इज अ कंपेरेटिव डिग्री नो no सूनर का जो पेयर होगा वो क्या होगा टी एच ए एन नो सूनर का पेयर क्या होगा बेटा टी एच ए एन मैंने लिखा क्या है यहाँ पे डब्ल्यू एच ई एन नहीं होगा मुझे वेन को हटा के यहाँ पे क्या बुलाना होगा देन याद रखिएगा हमारी तीन कंजंक्शन है जिनका पेयर हमेशा क्या होता है बेटा देन होता है उनमें से पहली हमारी क्या है नो सोनर हमारी थर्ड क्या है बेटा रादर सॉरी सेकंड क्या है रादर रादर का पेयर भी क्या होता है देन टी एच ए एन हमारा थर्ड है अदर अदर का पेयर भी क्या होता है देन इसका मतलब ये है तुमने कंजंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी नो no सोनर का पेयर हमेशा क्या होता है बेटा देन होता है रादर का पेयर क्या होता है देन होता है अदर का पेयर क्या होता है देन होता है इस देन का बेचारे का पूरे इंग्लिश में एक ही यूज है और सीधा सीधा वो क्या है बेटा कि ये सेंटेंस में कब आएगा जब वहां पे क्या हो रहा होगा कंपैरिजन क्या हो रहा होगा बेटा कंपैरिजन ये देखो सोनर में क्या है ई आर रादर में क्या है ई आर अदर में भी क्या है ई आर इसका मतलब ये हमारी कौन सी डिग्री है कंपैरेटिव गुड बेटर बेस्ट गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट सीधी सीधी सी बात है कि हमारे सेंटेंसेस में हमने कौन सी डिग्री का यूज किया है कंपेरेटिव अगर कंपेरेटिव है तो पेयर वेन नहीं होगा क्या होगा देन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़िएगा जल्दी से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस यू डोंट ऑबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ अनलेस यू डोंट ऑबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ जल्दी से मुझे आंसर बताइए 
नो सोनर के साथ देन आता है मैम आपने बताना था ठीक है ठीक है मैंने बताया था बताया था ठीक है नो सोनर वैन नहीं होगा ठीक है आ गया अब आंसर चलिए जल्दी से आंसर बताइए मुझे नेक्स्ट सेंटेंस का अनलेस यू डोंट ऑबे वन मैच बॉक्स आ गया वन तुम करेक्शन भी बताया करो ना साथ में हाँ ये जैसे अंकित है इन्होंने बोला कि डोंट नहीं आएगा करेक्शन बता दिया ना इन्होंने चलो बहुत अच्छी बात है डोंट नहीं होगा डोंट नहीं होगा ठीक है ठीक है वेरी गुड चलो भाई देखते हैं जरा देखो बेटा हमारे पास दो वर्ड हैं और ये दोनों कंजंक्शन है देखो दो क्वेश्चन आए दोनों कंजंक्शन से पहला वर्ड हमारा क्या है अनलेस और अनलेस का एक भाई है और वो कौन है अनटिल और अनटिल का एक और भाई है और वो क्या है टिल टिल एक पॉजिटिव वर्ड है टिल एक कैसा वर्ड है पॉजिटिव ये देखो टिल में हमने क्या लगाया अन ठीक है ये जो अन है ये सीधा सीधा बता रहा है कि ये दोनों वर्ड कैसे हैं नेगेटिव हैं अगर नेगेटिव हैं तो अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा नॉट नहीं आएगा सेंटेंस क्या होगा अनलेस यू ऑबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ अब जो कुछ ज्यादा शाणे होंगे ना वो पता है क्या करेंगे मैम ये नॉट भी हटा दो ना याद रखिएगा जो नॉट हटेगा वो कौन से पार्ट का होगा बेटा जिस पार्ट में कौन बैठा है अनलेस और अनटिल उस नॉट को हटाइए ठीक डोंट डेयर टू टच दिस नॉट ये जो नॉट है ये बिल्कुल क्या है सही है सही बैठा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है अनटिल एक कैसा वर्ड है नेगेटिव वर्ड है दोनों के साथ कभी भी आप नॉट नहीं लगाएंगे हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा Unless you obey your elders, you will not succeed in your life. ठीक Don't नहीं आएगा Don't नहीं आएगा ठीक है ठीक है सबने बताया हाँ बेटा मैच बॉक्स तुमने बताया था ठीक है मैच बॉक्स फिर से कह रहे हैं Unless के साथ Don't नहीं आता ठीक है बहुत बढ़िया एक तो ये मैच बॉक्स बड़ा नाम अजीब सा लग रहा है बेटा एनी वेज इज गुड चलिए नेक्स्ट सेंटेंस फोर्टीन किलोमीटर्स डैश नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स डैश नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस हिंट दे रही हूं छोटा सा छोटा सा छोटा सा हिंट छोटा सा ही है जल्दी से मुझे सेंटेंस का आंसर बताइए बी फास्ट आर होगा हैज होगा हैव होगा इज होगा देखो हैज हैव तो आ ही नहीं सकता अगर हैज हैव होगा तो उसके बाद वी थ्री हैज टू बी रिटर्न कौन होगा इज होगा आर होगा जल्दी बताइए भाई इज आर इज इज मैक्सिमम लोग कह रहे हैं इज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें अदरवाइज तुम्हें पता ही है माता रानी पाप देगी इज इज सबका इज आ रहा है अच्छा ये मैंने हिंट दे दिया इसीलिए सही आंसर आ रहा है चलिए भाई समझते हैं देखो बेटा देख के लग रहा है कि दिस नाउन हैज टू बी प्लूरल लग रहा है ना बट यहाँ पे ये जो 14 किलोमीटर है ना इस 14 किलोमीटर को मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ जल्दी बताइए एज अ यूनिट अगर मैं एज अ यूनिट डिनोट कर रही हूँ ये देखो क्या लिखा है अ शॉर्ट डिस्टेंस इसका मतलब ये जो 14 किलोमीटर है ये यहाँ पे कैसे काम कर रहा है एक यूनिट की तरह काम कर रहा है ठीक अगर यूनिट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा सिंगुलर होगा सिंगुलर के हमारे दो ही ऑप्शन हैं कौन कौन से हैं जल्दी बताइए सेकेंड और फोर्थ हमारे दो ही ऑप्शन है अगर मैं सेकेंड लगाऊ तो हैज हैव के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब क्या होनी चाहिए बेटा वी थ्री क्या सेंटेंस में कोई वी थ्री गिवन है कोई वी थ्री तो है ही नहीं इसका मतलब किसका स्कोप नहीं बचा हमारा हैज का स्कोप नहीं बचा हमारा आंसर क्या होगा इज हमारा आंसर क्या होगा बेटा इज ठीक हमारा सही सेंटेंस होगा फोर्टीन किलोमीटर इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली ठीक आगे बढ़ रहे हैं कोई एरर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में ठीक है चलो जल्दी से भाई एक ब्लैंक और है हमारे पास आ गया है सही कीजिए इसे गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड लिबरल का मतलब होता है बेटा फ्री फ्री ठीक है लिबरलाइजेशन इसी से बना है आपका फ्रीडम जल्दी से मुझे आंसर बताइए आनंद कुमार ये क्या बना दिया तुमने सांप सांप से 
पाप क्या होता है मैम अच्छा राकेश रोशन है नाम तो बड़ा सही है तुम्हारा पाप क्या होता है जब लगेगा ना तब पता चलेगा चलिए आंसर बताओ मुझे जल्दी से बातें बाद में करेंगे आंसर बताओ आंसर बताइए गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड क्या जो गुड रीडिंग है उसके साथ सॉरी अब आइए क्या जो गुड रीडिंग है वो बिलीव द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड है बिलीव का मतलब हो गया टू बिलीव बिलीव का मतलब क्या हो गया बेटा टू बिलीव क्या जो गुड रीडिंग है वो लीड करती है द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड या फिर जो गुड रीडिंग है वो आपका सीधा सीधा बताती है कि आपके अंदर क्या आ गई है सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड या फिर गुड रीडिंग स्टार्ट करती है द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड मैंने चारों का मीनिंग बता दिया अब मुझे जल्दी से सही आंसर बता दो क्या होगा सही आंसर मैक्सिमम लोग कह रहे हैं लीड्स दिस रोड लीड्स लीड्स आगरा बता दो सही है गलत है This road leads Agra. This road leads Agra. जल्दी बताइए सही है गलत है कभी भी अगर मैं leads लिखूंगी तो उसके बाद क्या आना जरूरी है टू का आना जरूरी है लीड के बाद क्या आना जरूरी है बेटा टू का आना जरूरी है अगर टू का आना जरूरी है तो ये देखो यहाँ पे कहीं टू लिखा है क्या कोई टू तो है ही नहीं अगर टू है नहीं तो हमारा कौन गया भाई लीड गया लीड गया हमारा यहाँ से अब जल्दी से आओ क्या गुड रीडिंग आपका स्टार्ट करता है द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड अगर हमारे पास यहां पे ऑप्शन नहीं होता रिफ्लेक्ट का अगर हमारे पास यहां पे ऑप्शन नहीं होता रिफ्लेक्ट का देन देयर इज अ चांस कि मैं किसको मान लेती यहां पे स्टार्ट्स को मान लेती बट मेरे पास रिफ्लेक्ट्स का ऑप्शन है इसका मतलब क्या है जितनी अच्छी आप किताबें पढ़ते हैं ठीक है आपकी वो जो किताबें पढ़ना है अच्छी चीजें पढ़ना है वो बताता है कि आपके अंदर क्या है जल्दी बताइए सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड बात समझ में आ गई हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा थर्ड वन हमारा फर्स्ट चला गया मीनिंग की वजह से हमारा सेकंड चला गया टू की वजह से हमारे थर्ड और फोर्थ में हमें कंफ्यूजन था हमारे थर्ड और फोर्थ में से हमें बेटर वो कैब ढूंढनी थी और बेटर वो कैब हमारे पास क्या थी बेटा थर्ड ऑप्शन क्या थी बेटा थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा रिफ्लेक्ट्स हमारा सही आंसर क्या होगा रिफ्लेक्ट्स अगर समझ नहीं आया है तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स करके अगर समझ नहीं आ रही है बातें तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं भाई इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर सिमिलर इसका मतलब हमें क्या निकालना है सुनोनिम निकालना है निकालो भाई निकालो और अगर तुमने इसका मीनिंग नहीं बताया ना कैप्शियस का इसका मतलब यह है कि तुम मेरे वीडियो नहीं देखते हो और अगर नहीं देखते हो तो फिर हमें मीनिंग पता ही नहीं चल पाएगा बताइए भाई मुझे जल्दी से कैप्शियस को याद करने का तरीका याद करो मैंने कराया था क्या भाई कप्रीशियस ये देखो सी ए पी ये क्या बैठा है सी ए पी कप्रीशियस होता है एक ऐसा प्राणी जिसे देख के ख्याल आता है भगवान ने इसे फुर्सत में बनाया है पॉजिटिवली नहीं कैसे नेगेटिवली इसका मतलब ये जो प्राणी है ये कैसा है भाई सिनिकल है ये जो प्राणी है ये कैसा है सिनिकल है एक वकायब तो देखो मैंने बता दी ठीक है एक्सप्लेन प्लीज क्या एक्सप्लेन करूं बेटा मैं विद सेंटेंस एक बार मुझे बताओ फिर मैं कर दूंगी कृष्ण मूर्ति ये बताइए कौन सा सेंटेंस ठीक है हाय हेलो सबको हाय हेलो मुझे जल्दी से आंसर बताइए इस सेंटेंस का आपको सुनोनिम बताना है क्या बताना है बेटा सुनोनिम बताना है सुनोनिम बताने के लिए फ्रिविलस का मीनिंग पता होना चाहिए अगर मीनिंग नहीं पता तो हम क्या बताएंगे मीनिंग पता होना चाहिए भाई चलो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर 
सिनिकल क्रेजी यस यू कैन से सिनिकल इज अ क्रेजी पर्सन यू कैन से मैंने आपको सिर्फ कैप्शियस का मीनिंग बताया है और उसे रिलेट करने का तरीका भी बताया है कैप्शियस का मीनिंग और उसे रिलेट करने का तरीका ठीक है कैप्रीशियस कैप्रीशियस से ही क्या बना है कैप्शियस और कैप्शियस का ही भाई कौन है सिनिकल कैप्शियस का ही भाई कौन है सिनिकल मैम फ्रिवलेस नेगेटिव केस में यूज होता है हाँ बिल्कुल होता है इसका मतलब यह है देखो दो वर्ड चले गए अगर फ्रिवलेस आपको ये पता है कि नेगेटिव वर्ड है तो आपका कौन कौन चला गया भाई वाइस चला गया आपका कौन चला गया स्पिरिचुअल चला गया अब दो ही बचे हैं या तो वन होगा या थ्री होगा मुझे जल्दी से आंसर बता दो भाई सनोनिम बताना है बेटा स्पिरिचुअल नहीं होगा सनोनिम बताना है हमें फ्रिवलेस का मीनिंग बताइए क्या होता है फ्रिवलेस मीनिंग बताओ जल्दी से क्या होता है मीनिंग चाइल्ड लाइक ठीक है तो आपने मुझे पेरल का बताया ना पेरल का बताया आपने मुझे मीनिंग थ्री होगा आंसर थर्ड होगा आंसर थर्ड होगा ठीक है थर्ड कह रहे हैं मुझे फ्रिवलेस का मीनिंग तो बता दो मुझे मीनिंग तो बता दो मीनिंग बताओ मुझे फ्रिवलेस का मैं वेट कर रही हूँ कमेंट्स में मीनिंग बताओ मुझे फ्रिवलेस का मीनिंग क्या होता है लाइट हार्टेड नॉट एग्जैक्टली मैम वन होगा अच्छा वो मैंने बता दिया नेगेटिव है इसीलिए देखो इतनी हिंट मैंने दे दी या तो वन होगा या फिर थर्ड होगा फर्स्ट या थर्ड चलिए शुरू करते हैं नहीं पता भाई केयर फ्री केयर फ्री नहीं होता बेटा फ्रिवलिश का मीनिंग लाइट हार्टेड नॉट एग्जैक्टली आई टोल्ड यू अर्लियर नॉट लाइट हार्टेड टू इग्नोर और नेग्लेक्ट समथिंग ए फ्रिवलिश पहली बात तो एक एडजेक्टिव है या वर्ब नहीं है तो आप कैसे एक्शन को डिनोट कर पा रहे तुच्छ हाँ ये सही आया तुच्छ जो अभी निकल के आया चलो ये सही है तुच्छ को समझते हैं जरा फ्रिवलिश का मतलब जानो बेटा नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रिवलिश का मतलब क्या होता है बेटा नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है अगर नॉट इम्पॉर्टेंट है तो मैं यहां से सीधा सीधा कह सकती हूं कि ये कैसा है जल्दी बोलो फ्यूटाइल है ये कैसा है भाई ट्रिवियल है ये कैसा है बेटा ट्रिवियल है ठीक है और अगर कोई चीज इम्पॉर्टेंट होती है ठीक अगर कोई चीज इम्पॉर्टेंट होती है तो उसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रिवलेस का मीनिंग जानो देखो तुम वो के पीछे पड़े हो मैं उसका मीनिंग बताने में पीछे पड़ी हूँ ठीक है फ्रिवलेस का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अच्छा मैंने दो बार लिख दिया चलो कोई बात नहीं समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट समथिंग दैट इज फ्यूटाइल समथिंग दैट इज ट्रीवियल समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट कोई एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल भी क्या नहीं है बेटा सिग्निफिकेंट नहीं है कोई एक ऐसी चीज जो बिल्कुल भी क्या नहीं है सिग्निफिकेंट नहीं है वो आपका क्या होगा इनसिग्निफिकेंट मुझे ये पता चल गया कि हमारा फ्रिवलेस का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज क्या नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं है आप सुनो ध्यान से ये जो कैप्शियस है ये जो कैप्शियस बैठा है ये कैसा इंसान है जल्दी बोलो इसकी जो भावनाएं हैं वो पॉजिटिव भावनाएं हैं या फिर बड़ी ही नेगेटिव भावनाएं हैं नेगेटिव भावनाएं हैं इसका मतलब ये जो इंसान होगा ये कैसा होगा बेटा इलहार्टेड होगा कैसा होगा इलहार्टेड होगा देखो ये कैसा था इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है जीरो ये क्या कह रहा है कि मैं कैसा हूं इलहार्टेड हूं इसका मतलब इसके अंदर कंटेंट है बट कंटेंट कैसा है बुरा है ठीक है अब जल्दी से देखो यहां क्या लिखा है वाइज ये तो आंसर नहीं होगा ठीक ये देखो क्या लिखा है प्योरल प्योरल का मतलब होता है प्योर से याद रखो कोई एक ऐसा कोई एक ऐसा प्राणी जिसका सारा कंटेंट कहीं और पे हमने क्या कर दिया है प्योर कर दिया है ठीक है इसका मतलब अब वो कंटेंट से क्या हो गया है जल्दी बोलो कैसा हो गया है बेटा खाली हो गया है कैसा हो गया है 
खाली हो गया है ऐसे प्राणी को हम क्या कहेंगे जल्दी बताओ ये कैसा प्राणी है चाइल्डिश कैसा है बेटा चाइल्डिश दोबारा से समझो आपका जो फ्रिविलेस है उसका मीनिंग क्या होता है समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट ठीक आपका कैप्शियस का मीनिंग होता है कैसा इंसान जिसके अंदर जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं नेगेटिव हैं आपका प्यूरल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कंटेंट है ही नहीं अब मुझे जल्दी से बताओ ये जो दोनों हैं ये इसके सनोनम की कैटेगरी में आ रहे हैं आपका वन बी और आपका थर्ड बी बट सही सनोनम क्या होगा फर्स्ट या थर्ड कमेंट्स का वेट कर रही हूँ मैंने समझा दिया कमेंट्स का वेट कर रही हूँ मैम प्लीज एक्सप्लेन प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है बेटा मैं कर दूंगी कृष्ण मूर्ति कर दूंगी ऑलवेज रेज ऑब्जेक्शन हाँ बिल्कुल सही देखो बेटा ये वो इंसान है जो हर चीज को जज करता है जैसे ये देखो ये मेरे एक दो डिसलाइक आ गए हैं ये लोग कैसी भावनाएं लेके बैठे हैं जल्दी वो तो जल्दी बताओ इल फीलिंग्स लेके बैठे हैं ये जज कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं बेटा जज कर रहे हैं जो कि इनकी औकात नहीं है पहली बात ठीक है अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो कैप्शियस है वो कैसा वर्ड है बेटा नेगेटिव है एक ऐसा इंसान जो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है दैट इज कैप्शियस ठीक है और आपका जो प्यूरल है ना उसके अंदर कंटेंट है ही नहीं प्यूरल का मतलब क्या नहीं है उसके अंदर कंटेंट नहीं है और फ्रिवलेस का मतलब क्या होता है नॉट इंपॉर्टेंट आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा लोगों का आंसर आ रहा है और सही आ रहा है आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आंसर क्या होगा बेटा थर्ड वन आंसर क्या होगा थर्ड वन हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा थर्ड वन फ्रिवलेस का मीनिंग होगा क्या प्योरल ठीक प्योरल का मतलब होता है जिसका सारा कंटेंट क्या हो गया है ड्रेन आउट हो गया है अगर ड्रेन आउट हो गया है तो वो कैसा है ट्रीवियल है वो कैसा है नॉट इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर कोई डाउट है जल्दी से पूछो मेरे से कोई भी डाउट है थर्ड थर्ड सब ये अब भी फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं बेटा देखो दोबारा से समझो जिसे समझ नहीं आया फ्रिवलेस का मीनिंग होता है एक ऐसा प्राणी जिसके अंदर क्या कुछ है ही नहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिग्निफिकेंट नहीं है ठीक है आपका कैप्शियस बोला कि मेरे अंदर है बट अच्छी चीजें नहीं है कैसी चीजें हैं खराब चीजें हैं ठीक है आपका प्योरल बोला कि मेरे अंदर भी कुछ भी नहीं है मेरा कंटेंट भी क्या हो गया है ड्रेन आउट हो गया है इसका मतलब हमारा फ्रिवलेस का जो सही आंसर होगा वह आंसर क्या होगा बेटा थर्ड वन हमारा सही आंसर क्या होगा थर्ड वन ठीक चलिए आगे बढ़े जल्दी से नो no डाउट बहुत बढ़िया क्लियर ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो तुम क्या हो ना तुम अभी चिल्ला रहे हो मैम आगे बढ़ो आगे बढ़ो मैं एक वर्ड नहीं करा रही हूँ ये देखते चलो मैं कम से कम आपको छः सात वर्ड एक साथ करा रही हूँ ठीक है वो चीज़ें आपको याद होती चलनी चाहिए ठीक है वाइल्ड स्टोन है वाइल्ड स्टोन डी है सही है चलो नेक्स्ट प्लीज मनदीप छिकारा ठीक है बेटा आगे नेक्स्ट पे यू आर सुपर मैम थैंक यू चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताओ पेट्री फाइव और जो मेरे से क्लास में पढ़ते हैं अगर उन्होंने ये आंसर नहीं बताया ना डूब मरो बता रही हूँ मैं पैट्रिफिकेशन क्लास में लिखवाती हूँ मैं पैट्रिफिकेशन चलिए जल्दी से आंसर बताइए लिटल फास्टर है प्रकाश केसर वादी चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ पैट्री फाय पैट्री फाय फिर आपको याद रखने का एक तरीका बताऊंगी पैट्री फाय पैट्री फाय पैट्री को याद रखने का तरीका पैट्री को याद रखने का तरीका कोई चीज क्या हो गई है जल्दी बोलो पत्थर की कोई चीज काहे की हो गई है भाई पत्थर की हो गई है ठीक है डर के चौंक जाना ए नहीं डर के चौंक जाना नहीं होता पैट्रीफाई पैट्रीफाई का मतलब क्या होता है बेटा किसी चीज का क्या बन जाना पत्थर बन जाना ठीक है देखो तो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ देखो हॉलीवुड मूवीज तो तुम देखते ही होगे जितने भी बकवास कंटेंट है वो तो जरूर देखते होगे द मम्मी रिटर्न एंड ऑल सब देखते होगे वो जो मम्मीज वगैरह बनी है वो कैसी बनी है एक डैड बॉडी थी ठीक है 
वो जो डेड बॉडी है उसके अंदर का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या बन गया है जल्दी बताओ पत्थर बन गया है और अब जो वो डेड बॉडी है ना वो कैसी है जल्दी बोलो सॉलिड है कैसी है बेटा सॉलिड है ठीक है ये देखो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है अडॉन अडॉन को याद रखना किससे बेटा एडमायर से एडॉन को याद रखना किससे एडमायर से एडमायर किसे करोगे एडमायर किसे करोगे जो कि इंसान बड़ा ही कैसा होगा बेटा पॉजिटिव होगा अडॉन का मतलब क्या होता है समथिंग दैट इज वेरी पॉजिटिव जैसे बड़ा ही सजा दिया गया है ठीक है वो क्या होगा आपका अडॉन काम का मतलब आप सब जानते हैं अगर कोई नहीं जानता है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्यूरियस का मतलब क्यूरियस जैसे अभी कुछ लोग हैं जो बड़ा ही आ, क्या है क्यूरियस है जानने के लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्यूरियस का मतलब क्या होता है बेटा ईगर क्यूरियस का मतलब क्या होता है बेटा ईगर ठीक आपके ईगर का एक और भाई होता है क्या एंशियस क्या होता है बेटा एंशियस जिसे नहीं समझ आ रहा यहां लिख रही हूं ईगर का भाई कौन होता है एंशियस ईगर का भाई कौन है बेटा एंशियस ठीक और दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज के लिए क्या होना बेसब्र होना इन तीनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है हमारा सही आंसर क्या होगा हार्डन हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा हार्डन पैट्रिफिकेशन होता है किसी चीज का सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफाई सॉलिडिफाई हो जाना ठीक है कोई चीज है वो सॉलिड हो गई है पेट्रीफाई को याद रखो किससे पत्थर से डेड बॉडी भी क्या बन गई है पत्थर बन गई है तो हमारा सीधा सीधा जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा भाई हार्डन क्या होगा हार्डन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ठीक है हार्डन ओनली पंजाबी मूवी है बेटा मंदीप छिकारा जाट तुम और देख रहे हो पंजाबी मूवी चलो अच्छी बात है हमारा नेक्स्ट है ग्रिगेरियस ग्रिगेरियस और ये याद रखना कि हमें अब क्या नहीं बताना है सिनोनिम नहीं बताना है वी हैव टू टेल एंटोनिम चलो भाई बताओ ग्रिगेरियस ग्रिगेरियस जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा मैम डराओ मत प्लीज मैंने किसको डरा दिया भाई कहा डराया मैंने मैंने तो कुछ नहीं बोला है कृष्णमूर्ति मैंने कहा डराया बेटा पेट्रीफाई मीन्स की डर या शौक से एक जगह स्थिर हो जाना डर या शौक से नहीं टेम्परेचर की वजह से आपकी अगर कोई डेड बॉडी है और अगर वो बर्फ में है तो वो डीकम्पोज नहीं होगी वो क्या हो जाएगी सॉलिड हो जाएगी दैट इज पेट्रीफिकेशन प्रिंस कुमार बेटा दैट इज पेट्रीफिकेशन चलो बताओ जल्दी से मुझे आंसर आंसर बताइए ऑपोजिट बताना है हमें ऑपोजिट ऑपोजिट बताना और कोई हिंट नहीं दूंगी बता रही हूं मैं कोई हिंट नहीं दे रही चलो बेटल हार्डन भी होता है बेटल हार्डन ये क्या बेटा प्रिंस कुमार आ, क्या मतलब आप कहना चाह रहे हो डोंट टॉक अबाउट मम्मीज अच्छा चलो ठीक है नई बात कर रही ग्रिगेरियस का मतलब यूनाइटेड होके रहना यही तो बात हो तो मैं ऐसे याद करते हो सुधीर सर की क्लास नहीं होगी क्या आ, आज शायद सुधीर सर की क्लास नहीं होगी आज नहीं होगी आ, आज ही वो मतलब बाहर से आए हैं जहाँ गए हुए थे तो कल से उनकी क्लास होगी बेटा कल से उनकी क्लास रेगुलर होगी गुड इवनिंग मैम ठीक है गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग इन्होंने फिर से मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया मेम का मतलब क्या होता है डिस्ट्रॉय एम ए आई एम मेम का मतलब क्या होता है टू डिस्ट्रॉय टू एनी लेट टू डिस्ट्रॉय हिंट चाहिए भी नहीं अच्छा बट मुबारक हो आपका आंसर गलत है चलिए मुझे जल्दी से आंसर बताओ ग्रिगेरियस चलो याद रखने का तरीका ये क्या बैठा है जी आर कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा भीड़ में रहना पसंद करते हैं कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो किस में रहना पसंद करते हैं भीड़ में रहना पसंद करते हैं ग्रिगेरियस का मतलब होता है क्या बेटा जो किस में रहना पसंद करे ग्रुप में रहना पसंद करे ग्रिगेरियस बना है किससे ग्रुप से याद रखिएगा ठीक अब मेरे पास चार ऑप्शन है अगर मुझे इन चारों का मीनिंग पता है तो हमारी बल्ले बल्ले और अगर मीनिंग ही नहीं पता तो बेटा करते रहो अक्कड़ बक्कड़ यहाँ पे या फिर करो जय माता दी 
बट हमारा आंसर गलत होने के चांसेस भी हैं तो एक बार क्या करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं ठीक है चलिए समझते हैं बेटा वर्ड पे आ जाइए हमारे जितने भी वर्ड्स उनके पीछे पड़ते हैं सबसे पहले निपटाते हैं हमारे कौन से वर्ड को भाई लास्ट निपटाएंगे अरबेन देखो हमारे कंट्री में या किसी भी जगह दो दो तरह की पॉपुलेशन होती है वन होता है जो आपका किस में रहे बेटा गाँव में रहे और एक होता है जो कि आपका किस में रहे शहरों में रहे तो हमारी दो पॉपुलेशन हो गई एक हो गया हमारा क्या रूरल एक हो गया क्या हमारा अर्बन एक बात बताओ जैसे मैं भी गांव से हूँ गांव के लोग कैसे बोलते हैं अखड़ बोलते हैं गांव के लोग कैसे बोलते हैं बेटा अखड़ बोलते हैं हम से ना बातों पे क्या नहीं लगाया जाता मस्का नहीं लगाया जाता ठीक है जो मस्का लगाने का काम है वो कहाँ किया जाता है शहरों में इसका मतलब क्या हो गया आपका अर्बन से बना है क्या अरबेन और अरबेन का मतलब है कोई एक ऐसा पर्सन जो कि पूरी तरह से क्या है बेटा पॉलिश्ड है पूरी तरह से क्या है रिफाइंड है ठीक है जैसे कुछ लोग होते हैं ना बड़े ही तहजीब से सलीके से बड़े ही आ, सोच समझ के बातें करते हैं ठीक है उन लोगों को हम क्या कह सकते हैं बेटा अरबेन क्या कह सकते हैं अरबेन अरबेन का भाई कौन हो गया पॉलिश्ड पॉलिश्ड का भाई कौन हो गया रिफाइंड क्या ग्रिगेरियस का अरबेन से कोई रिलेशन है मेरे हिसाब से तो कोई रिलेशन नहीं है इसका मतलब एक ऑप्शन गया ठीक है चलिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड के पास क्या बैठा है अफेबल क्या बैठा है भाई अफेबल ठीक है याद रखिएगा अफेबल के तीन भाई लिखूंगी मैं तीन भाई और याद हो जाने चाहिए पहला मैंने क्या लिखा एमीएबल क्या लिखा भाई एमीएबल एमीएबल का अगला भाई मैंने क्या लिखा एमी केबल इनमें हल्का सा डिफरेंस भी होता है बट ओवरऑल हमें पता चल गया कि एक ही फैमिली के मेंबर हैं जल्दी से आइए हमारे एफेबल का मीनिंग क्या है बेटा एमीएबल एमीएबल का भाई कौन है एमी केबल जिसको समझ नहीं आया एक ऐसा प्राणी जो कि बड़ा ही कैसा है जल्दी बोलो फ्रेंडली है एक ऐसा प्राणी जो बड़ा ही कैसा है फ्रेंडली है याद रखिएगा ठीक है ये देखो आपका ग्रिगेरियस भी किससे शुरू हो रहा है जी से आपका झील भी किससे शुरू हो रहा है जी से याद रखिएगा जो कि अपने जीन के साथ मिलके चले जो कि अपने जीन के साथ मिलके चले इसका मतलब क्या हो गया जो क्या बना के चले बेटा ग्रुप बना के चले जो क्या बना के चले ग्रुप बना के चले अगर ग्रुप बना के चले तो इसका मतलब आपका जो ग्रिगेरियस है और जीनियला दोनों क्या हो गए सुनोनिम हो गए आपका एफेबल का मीनिंग क्या है एक ऐसा पर्सन जो क्या है फ्रेंडली अरबेन का मतलब है कैसा बेटा रिफाइंड बड़ा ही सोच समझ के बोलने वाले इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपनी सारी बातें कहाँ रखे बेटा अंदर रखे दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो अपनी सारी बातें क्या कर देते हैं शेयर कर देते हैं एक वो जो बड़ा ही लिमिटेड शेयर करते हैं एक बात बताओ जो सबसे शेयर करेगा जल्दी बोलो वो बड़ा ही कैसा होगा बेटा फ्रेंडली होगा ठीक है मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे हमारा ग्रिगेरियस का जो सनोनिम होगा वो क्या हो सकता है एक्स्ट्रोवर्ट तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इंट्रोवर्ट हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई इंट्रोवर्ट हमारा सही आंसर क्या होगा इंट्रोवर्ट जल्दी से आइए ग्रिगेरियस का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो जो किस में रहना प्रेफर करे ग्रुप में रहना भीड़ में रहना प्रेफर करे ठीक है एफेबल का मतलब होता है एमीएबल एमीकेबल एक ऐसा इंसान जो बड़ा ही कैसा है बेटा फ्रेंडली है एक ऐसा इंसान जो बड़ा ही कैसा है फ्रेंडली है मैं कह सकती हूँ कि इसका हमारा जो सनोनिम है वो क्या है एक्स्ट्रोवर्ट है ठीक है आपका जीनियल भी जो है वो एक तरह से सनोनिम है किसका एफेबल का एफेबल का सनोनिम है बेटा वो आगे बढ़ो अरबेन का मतलब है जो बड़ा ही सोच समझ के बातें करे शहरों वाले लोग जो होते हैं बड़ा ही कैसे बात करते हैं सोच समझ के हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा थर्ड हमारा सही आंसर क्या होगा थर्ड नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं है एक बार थोड़ा सा अपना रिफ्रेश करके देखो चलिए जल्दी से आइए हमारा आ, सही आंसर क्या होगा थर्ड हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा थर्ड आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री चलिए बताइए जल्दी से ट्रेम्यूलस बहुत अच्छा वर्ड है ऑप्शन भी अच्छे अच्छे हैं 
कोई हिंट नहीं देंगे जल्दी से मुझे आंसर बताइए आंसर क्या होगा ट्रेम सॉरी ट्रेम्यूलस ट्रेम्यूलस ये कौन है माता जी प्लीज स्पीड अप देखो प्रणयराज बेटा आपका लेवल हो सकता है एक ऊपर हो थोड़ा सा आपका लेवल बट मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है ना अच्छा शुभ्र कांता पांडा आई एम इंट्रोवर्ट अच्छा तो बता क्यों रहे हो इंट्रोवर्ट हो तो पक्का तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो चले भाई फ्रूगल फ्रूगल देखो ये देखो मुझे क्या बताना है ऑपोजिट बताओ भाई ट्रेम्यूलस जब भूकंप आता है जब भूकंप आता है तो हमें क्या फील होते हैं ट्रेम ट्रेम का मतलब क्या है जो जमीन है जो हमारी धरती है वो क्या होती है हिल जाती है अर्थ क्वेक से ही बना है एक वर्ड क्या क्वेक क्वेक का मतलब क्या होता है कोई चीज क्या होना हिल जाना ट्रेम्यूलस का मतलब क्या होता है बेटा कोई चीज क्या होना हिल जाना ठीक है आपकी एक ऐसी चीज जो कि शेक पैदा करे जो कि क्वेक पैदा करे ट्रामा पैदा करे उसे क्या कहा जाएगा ट्रेम्यूलस ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन क्या है फीबल नेक्स्ट क्या है आपका फ्रूगल नेक्स्ट है स्टेबल नेक्स्ट क्या है वाइटल सीधा आंसर मिल रहा है अगर तुम देखोगे तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा आंसर सही आंसर क्या होगा थर्ड दैट इज स्टेबल हमारा ट्रेम्यूलस का ऑपोजिट क्या होगा बेटा स्टेबल ट्रेम्यूलस का ऑपोजिट क्या होगा स्टेबल जिसको समझ नहीं आया बाकी के वर्ड्स को निपटा लेते हैं समझ आ जाएगा हमें जल्दी से आइए हमारा सबसे लास्ट पकड़ते हैं वाइटल देखो बॉडी में आपके कई सारे पता है कैसे ऑर्गन हैं जल्दी बताओ वाइटल ऑर्गन वाइटल ऑर्गन का मतलब क्या हो गया हार्ट हो गया लंग्स हो गया ये सब बड़े ही कैसे हैं बेटा इम्पॉर्टेंट हैं बड़े ही कैसे हैं बेटा इम्पॉर्टेंट हैं वाइटल का मतलब क्या होता है इम्पॉर्टेंट वाइटल का मतलब क्या होता है इम्पॉर्टेंट फीबल का मतलब बताइए जल्दी से क्या होता है फीबल फीबल का मतलब होता है वेरी वीक फीबल का मतलब क्या होता है वेरी वीक फीबल एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा क्या है वीक है फ्रूगल का मतलब होता है बेटा अगर आप कोई हिंदी में जानना चाहते हैं तो कंजूस या फिर मैं इसका मीनिंग यहां लिख रही हूं फ्रूगल का मीनिंग समवन हु स्पैंड्स हु स्पैंड्स मनी मनी सेंसीबली सेंसीबली एक ऐसा इंसान जो कि पैसे को सोच समझ के खर्च करे वो कैसा होगा बेटा जल्दी बताइए फ्रूगल फ्रूगल का सुनानम होता है इकोनॉमिकल ठीक है बेटा अब मुझे जल्दी से बताओ हमारा सही आंसर क्या होगा या तो चीजें हिल रही हैं या फिर चीजें कैसी हैं स्टेबल हैं या तो चीजें हिल रही हैं या फिर चीजें कैसी हैं स्टेबल है फ्रूगल इज पार्सिमोनियस हाँ यू कैन से बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो किसी वो कैब की मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगी थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन द एल्फा एंड ओमेगा एल्फा बीटा गामा ओमेगा हिंड दे दिया मैंने कमजोर वस्तु हाँ ठीक है बेटा मैं समझ गई फ्रूगल मीन्स कंजूस यू कैन से आंसर बताइए इसका मुझे आंसर बताइए बेटा क्या होगा आपके सामने वर्ड है द एल्फा एंड द ओमेगा द एल्फा एंड द ओमेगा इट्स अ फ्रेज एडियम फ्रेज आ गई है आपकी आपको इसका क्या बताना है बेटा मीनिंग बताना है एडियम फ्रेज है आपको इसका क्या बताना है मीनिंग बताना है टू थ्री टू थ्री ये टू थ्री में खेल चल रहा है देखो अल्फा क्या भाई अल्फा एक सेकेंड अल्फा फिर आपका बीटा फिर गामा फिर फ्राणा डमकाना ठीक आपका लास्ट में कहीं जाके क्या आता है बेटा ओमेगा इसका मतलब क्या है आपकी बिगिनिंग से लेकर और कहां तक की कहानी एंड तक की कहानी सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होगा सेकंड आंसर होगा द बिगिनिंग एंड द एंड हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा द बिगिनिंग एंड द एंड ठीक 
चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं देखो ईडियम फ्रेजेस याद कीजिए जितना हो सके कहानी बना के याद कीजिए जितना हो सके चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो ऑफ द स्पंज थ्रो ऑफ द स्पंज थ्रो ऑफ द स्पंज स्पंज जो होता है वो एक तरह से किशन का काम करता है अगर आपने किशन फेंक दिया है अगर आपने किशन फेंक दिया है तो आप क्या कर रहे हैं जल्दी बताइए एक किशन क्या करता है प्रोटेक्शन करता है अगर एक किशन की मैं बात करूं देखो स्पंज का मतलब क्या होता है स्पंज का मतलब होता है बेटा जो वो पट्टी सी होती है ना ठीक है उसे जब हम ज्यादा गोल गोल घुमा देते हैं कई सारे हमारे उसके रोटेशन हो जाते हैं दैट इज स्पंज ठीक है स्पंज सीधा सीधा चीजों को क्या कर रहा है बेटा प्रोटेक्ट कर रहा है हमने प्रोटेक्शन उतार के फेंक दी अगर प्रोटेक्शन उतार के फेंक दी तो इसका मतलब हम सामने वाले के सामने क्या मान ली है हमने हार मान ली है हमारा आंसर क्या होगा बेटा टू सरेंडर क्या होगा आंसर टू सरेंडर हमारा थ्रो ऑफ द स्पंज का मतलब क्या होगा किसी के सामने क्या कर देना बेटा सरेंडर कर देना किसी के सामने क्या कर देना सरेंडर कर देना चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं आई हैड एग्स इन द फ्रिज अ फ्यू फ्यू लिटल अ लिटल भगवान जाने क्या होगा सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम बताइए भाई कितने एग हैं जो हम मतलब मार्केट में लेने जाएं? टू लाफ एट सम वन एल्स नहीं बेटा टू लाफ एट सम वन नहीं होगा क्या होगा टू सरेंडर दैट इज डन वो हो चुका है टू सरेंडर इट्स डन मुझे अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितने एग हैं हमारे पास फ्यू भूमिका जैन फ्यू रिजवान जी कह रहे हैं फ्यू 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 चलिए बहुत अच्छी बात है चलिए समझते हैं जरा पहली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्स अगर इसका प्लूरल हो गया है तो ये कैसा ना होना काउंटेबल या अनकाउंटेबल काउंटेबल अगर काउंटेबल है तो कौन नहीं आ सकता लिटल नहीं आ सकता हमारा अ लिटल भी गया और लिटल भी गया अब एक ही बचा है या तो फ्यू होगा या आ फ्यू होगा अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता यहाँ फ्रिज तक ही सेंटेंस है तो ये जो लिखा था ये बिल्कुल सही था हम ये जान लेते हैं कि अ फ्यू का मतलब होता है हमारे पास कितने एग हैं बेटा सम एग हैं हमारे पास कितने एग हैं सम एग हैं ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं खरीदने अगर खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास सम एग हैं या जीरो एग हैं हमारे पास कितने एग हैं बेटा जीरो एग हैं अगर जीरो एग हैं तो हमारा आंसर क्या होगा फ्यू हमारा आंसर क्या होगा बेटा फ्यू हमारा आंसर क्या होगा सही फ्यू अगर ये सेंटेंस फ्रिज तक ही होता तो मैं अ फ्यू लगा देती कि हाँ भाई हमारे पास कितने एग है कुछ एग हैं ठीक है बट मैंने कहा कि मार्केट जाना है अगर मार्केट जाना है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास एग नहीं है अगर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा I had few eggs. हमारा आंसर क्या होगा I had few eggs. ठीक चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा एक बार कृष्णा मूर्ति मुझे कमेंट करके बताना आप वो कौन से क्वेश्चन थे जो मुझसे रिपीट करवा रहे थे एक बार मुझे बताना ये वर्ड मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट या आई थिंक लास्ट टू लास्ट है नहीं लास्ट है जिसमें मैंने एर डिटेक्शन ही लिया था एस का तो मुझे जल्दी से बताओ इन डिफरेंट के साथ क्या होगा इन डिफरेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन बता चुकी हूँ मैम फ्यू का मतलब जीरो होता है जी बेटा फ्यू का मतलब लिटिल का मतलब हमेशा जीरो होता है नेगेटिव वर्ड है ये दोनों माता जी आप मेरा आंसर नहीं देखते बेटा पहली बात तो प्रणय राज आम नॉट माता जी ठीक है दूसरी बात आपका आंसर मैं देखती हूँ मैं सबके आंसर देख लेती अच्छा सबका नाम लेके बोलना है क्या ठीक है मैं सबका नाम लेके बोलूंगी फ्यू मतलब भी तो सम होता है नहीं बेटा ये आपके फिगर ऑफ स्पीच है यू कैन से आपका जो फ्यू है इट्स अ नेगेटिव वर्ड अ फ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड लिटल इज अ नेगेटिव वर्ड अ लिटल इज अ पॉजिटिव वर्ड अगर कोई वैल्यू है 
तो अब आप फ्यू लगाइए आ लिटल लगाइए अगर कोई वैल्यू है ही नहीं तो फ्यू लगाइए लिटल लगाइए चलो भाई सब ने बोला चलो शुरू से पढ़ते सबका पढ़ लेते प्रणय राज जी बोले टू प्रिंस कुमार कह रहे हैं थ्री थ्री में क्या है टू ओके नवीन राजू टू प्रिंस कुमार टू रिजवान जी ऑफ प्रणय राज इंडिफरेंट टू शुभा कांता पांडा टू वाइल्ड स्टोन इन अभिषेक सिंह टू अभिषेक सिंह टू भीम सिंह ऑफ मैम नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है शैलेश जी ये बताइए क्या नहीं आ रहा है एंड अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा है ठीक है मैं समझ गई इंडिफरेंट टू अगर नहीं आ रहा ना लास्ट वीडियो देखो उठा के मैंने समझाया भी था पहली बात तो मुझे इसका मीनिंग जानना है इंडिफरेंट का मतलब होता है बेटा ये सारी दुनिया मुँह आया है हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है सीधी सिंपल सी बात है हम किसी सिचुएशन के लिए जल्दी बोलो कैसे हैं बेटा न्यूट्रल हैं हम किसी सिचुएशन के लिए कैसे हैं न्यूट्रल हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और इनडिफरेंट के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो क्या होती है बेटा टू याद रखिएगा और एक एडिशनल बात और बता रही हूं इनडिफरेंट टू के बाद जब भी आप वर्ब लिखेंगे इनडिफरेंट टू के बाद जब भी आप वर्ब लिखेंगे वो हमेशा क्या होगी वी वन प्लस आई एन जी यहाँ पे वर्ब नहीं है ठीक है इनडिफरेंट टू के बाद जब भी आप वर्ब लिखेंगे वो वर्ब कौन सी होगी बेटा V1 वन प्लस आई एन जी इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा टू आगे बढ़िए बेस्ट सब्सिट्यूट ऑफ द फ्रिज अ फ्यूनरल पोएम बताओ भाई अ फ्यूनरल पोएम अ फ्यूनरल फॉर कांग्रेस वी कैन से कोई वो हो कांग्रेसवादी हो तो ये बुरा ना मान जाना अभिनव कुमार ठाकुर लेट हो गए जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा अ फ्यूनरल पोएम इंडिफरेंट टू ठीक है आई एन जी आता है फ्रेंड टू के बाद वी वन प्लस आई एन जी आता है हंड्रेड परसेंट वी वन प्लस आई एन जी आता है बेटा सोनेट सोनेट गलत है फोर गलत है पहले तो ये जानो फ्यूनरल क्या होता है फ्यूनरल का मतलब होता है बेटा जो आप जैसे हिंदू हैं या जितने भी अपने धर्म वगैरह हैं तो जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक शोक सभा टाइप ऑफ होती है ठीक है तो शोक सभा को क्या कहा जाता है बेटा फ्यूनरल क्या कहा जाता है फ्यूनरल वो जो दाह संस्कार टाइप ऑफ होता है दैट इज़ फ्यूनरल अब देखो अगर तुमने कभी सुना हो तो अच्छी बात है नहीं सुना हो तो और भी अच्छी बात है वर्ड क्या होता है यूलॉजी वर्ड क्या होता है बेटा यूलॉजी और यूलॉजी आपका मैच हो रहा है किससे एलर्जी से ठीक है याद रखिएगा इन दोनों का मीनिंग क्या है सेम है और दोनों का मीनिंग होता है एक ऐसा गाना एक ऐसा गीत जो कब गाया जाता है जब हमें किसी के लिए बड़ा ही क्या हो रहा है बेटा दुख हो रहा है क्या हो रहा है दुख हो रहा है इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा फर्स्ट हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा फर्स्ट ठीक चलो अब जल्दी से आ जाओ हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है जल्दी देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है पैंडेमोनियम पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा केस पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है बेटा केस केस शोर शराबा ठीक पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है बेटा शोर शराबा आपका पैरडी का मतलब होता है देखो मान लो हमने कोई एक कविता गाई हमने कोई एक गीत गाया और बड़ा ही पता है कैसे गाया बड़ा ही मजाक के लहजे में गाया ठीक है बड़ा ही मजाक कर कर के गाया उसे क्या कहा जाएगा पैरडी कहा जाएगा ठीक है पैरडी का मतलब हो जाएगा अ हिलेरियस पोयम हिलेरियस का मतलब हो जाएगा फनी अ हिलेरियस पोयम ठीक है देखते जाओ ये वर्ड्स आते हैं बेटा बहुत ये वर्ड्स बहुत आते हैं आपका एलर्जी का मतलब है यूलॉजी यूलॉजी का मतलब क्या है बड़ा ही दुख भरा गाना जो कि जनरली किस पे गाया जाता है फ्यूनरल पे पैंडेमोनियम का मतलब है केस शोर शराबा पैरडी का मतलब है बड़ी ही हंसी मजाक वाली कहानी है हंसी मजाक वाली आपकी आ, कोई कविता है 
सोनेट का मतलब होता है आ पोएम विद फोर्टीन लाइन्स आ पोएम विद फोर्टीन लाइन्स एक ऐसी पोएम जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन से बेटा फोर्टीन लाइन्स है ठीक है अगर फोर्टीन लाइन्स हैं तो वो हमारा क्या होगा एक सोनेट होगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सही आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा ए होगा हमारा ना तो सेकंड आंसर होगा ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा बट हमने वर्ड्स को छोड़ा नहीं हमने वर्ड्स का क्या जान लिया है मीनिंग जान लिया है प्रिंस कुमार बेटा ये तुम्हारा क्या मतलब दिल पे अटैक हो गया क्या देर इज नो लास्ट डे इन पॉलिटिक्स इफ पप्पू पुट हेम असाइड एंड मेक कैप्टन अमरिंदर इट्स प्रेजिडेंट हु नोज हु नोज करो पहली बात तो ग्रामेटिकल एरर है हु नोज कांग्रेस ओके हु नो Congress can uh, make comeback. Yes, of course. And one day definitely he will be. One day. Sorry, I'm going. 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 अगर कोई बात क्लियर नहीं हो रही है तो कमेंट्स में पूछते रहो वन हु वॉक्स इन स्लीप वन हु वॉक्स इन स्लीप फास्टेडियस में करा चुकी हूं जो मेरी वकैब की वीडियो देखता है उसे पता होगा फास्टेडियस में करा चुकी हूं शेक्सपियर की स्पेलिंग सही करो बेटा प्रणय राज अ लॉट ऑफ सोनेट आर रिटर्न बाय शेक्सपियर चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ फनी पोएम पैरडी यस फनी पोएम मैंने सबका मीनिंग बता दिया बेटा ये ऊपर एक बच्चा कह रहा था मैम सोनेट का मीनिंग भी बता दीजिए मैंने मीनिंग बता दिया सबका सोमनम बुलेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका आंसर क्या होगा डी सबका सही है ये तो चलो मतलब अगर तुम्हें पेपर देख के आते तो एक नंबर तो हमारा पक्का था दो सॉरी दो नंबर आ जाते पच्चीस क्वेश्चन है ना चलो आगे बढ़ो ड्रोवर का मतलब क्या होता है मैं मीनिंग बताऊँगी सबका अगर तुमने कभी देखा हो गाय भैंस चराने वाले जो लोग होते हैं उनका एक वो जो होता है ना जो लीड करता है लीड करता है इन द सेंस जो सबको क्या करता है हाँकता है आगे ठीक है उसे क्या कहा जाएगा ड्रॉ जो कि ड्रॉ करता है किसको बेटा आपकी जो कैटल होती हैं उनको या फिर मैं कह सकती हूँ किसको शिप भेड़ वगैरह ठीक है या तो कैटल हो या फिर क्या हो शिप हो उसे जो क्या करता है आगे कर चलने के लिए ड्रॉ करता है उसे क्या कहा जाएगा ड्रोवर फास्टेडियस का मीनिंग हम जानते हैं मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ एक ऐसा इंसान जिसे खुश करना इस जन्म में पॉसिबल नहीं है हार्ड टू प्लीज क्या होगा बेटा हार्ड टू प्लीज ठीक न्यूमिस मैटस्ट बहुत बार आ चुका है एक ऐसा पर्सन जिसे कि क्वाइन कलेक्ट करने का शौक है एक ऐसा पर्सन जिसे कि किसका शौक है बेटा क्वाइन कलेक्शन का शौक है ठीक है चलो ये समझो आपका सोमना का मतलब क्या होता है स्लीप सोमना का मतलब क्या होता है भाई स्लीप और याद रखना देखो वैसे तो यहाँ पे एक और रूट वर्ड है बट मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी बुल बुल की वैसे स्पेलिंग अलग होती है बी यू एल बैलगाड़ी 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 का मतलब क्या है इससे हमें यह पता चल गया कि जो बैल है वो किस काम के लिए यूज किया जाता है जल्दी बताइए वॉकिंग के लिए सो so, एक ऐसा पर्सन जो कि सोते हुए भी एक्सप्रेस बन जाए जो कि सोते हुए भी चैन से ना रहे चले उसे क्या कहा जाएगा बेटा सोमनम बुलेस्ट क्या कहा जाएगा सोमनम बुलेस्ट हमारा सही आंसर क्या होगा फोर्थ सबके मीनिंग जानो तुम आंसर जान रहे हो मैं वर्ड्स बता रही हूँ तुम्हारा फोकस आंसर पे है मेरा वर्ड्स पे है चलिए आगे बढ़ते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग लेट हो गए बेटा ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़िए स्पेलिंग बताइए और देखो कितना बड़ा धोखा है गलत नहीं है आपकी तीन सही हैं कोई एक क्या है गलत है तीन सही है एक गलत है तीन सही है और एक गलत है इनकरेक्टली चलो जल्दी से बताओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग एवरीवन चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए गारंटी एटनरी मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट तो तुमने कमेंट्री में बहुत बार सुना होगा राइटिंग राइटिंग तो देखो सही है राइटिंग सही है देखो 
इतने में बता देती हूँ क्या होता है इससे बना क्या है पहले उस वर्ड को बना लेते हैं एटीन अरेंट क्या बेटा एटीन अरेंट समझना जरा ध्यान से पंजाबी में एक वर्ड होता है इतने उत्ते एक ऐसा इंसान जो इतने उत्ते घूमता रहे जगह टिक्के ना बैठे उसे क्या कहा जाएगा इटिन और ये जो घूमने की आदत है इसे क्या कहा जाएगा इटनरेरी ठीक है एक ऐसा इंसान जो बहुत घूमे उसे क्या कहा जाएगा इटिनरेंट जो बहुत घूमता है इतने उतते बिफरता ही रहता है इतने उतते जाता ही रहता है वो क्या कहेगा आपका इटिनरेंट ठीक है मैग्निफिसेंट आप जानते हैं समथिंग दैट इज वेरी ग्रेशियस ग्रेसफुल कह सकते हैं ग्रेसफुल ठीक है स्प्लेंडर्ड स्प्लेंडर्ड बड़ी कोई अच्छी चीज है ठीक है जैसे आपने कोई गाना वगैरह सुना और वो गाना सुन के दिमाग में आया क्या गाना गाया है ठीक है जनरली अरिजीत सिंह को सुन के आता है बड़ा ही बढ़िया गाना गाया है स्प्लेंडर्ड परफॉर्मेंस इसका मतलब वो कैसी परफॉर्मेंस है बेटा मैग्निफिसेंट कैसी है बेटा मैग्निफिसेंट आज लेट हो गया मैम चलो कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं ठीक है चलिए आपका आपने कोई गाना सुना और वो गाना सुन के फीलिंग आई कि क्या गाना गाया है बहुत बढ़िया गाना गाया इसका मतलब वो जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ही कैसी है स्प्लेंडर्ड है वो जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ही कैसी है ग्रेसफुल है ठीक है बहुत अच्छी है जल्दी से आ जाइए राइटिंग की स्पेलिंग बिल्कुल क्या है सही है बस किसकी स्पेलिंग गलत है गारंटी की जल्दी से बताओ गारंटी की स्पेलिंग क्या होगी गारंटी की स्पेलिंग मैम आप पंजाबी हैं क्या ना जल्दी से मुझे गारंटी की स्पेलिंग बताओ एक ही दो आई हैं गारंटी की स्पेलिंग दो गारंटी की स्पेलिंग आई हैं बाकी बताओ जल्दी से ठीक है प्रिंस कुमार बिल्कुल सही स्पेलिंग है ऊपर एक और बच्चे की है शुभ्र कांता पांड्या इनकी भी बिल्कुल सही है सही स्पेलिंग क्या होगी जी यू ए जल्दी से बताओ जी यू ए आर ए एन टी डबल ई गारंटी G U A R A N T डबल E गारंटी मैग्निफिसेंट मतलब ऑसम यस यू कैन से यू कैन से अगर तुम कोई गाना सुनते हो अरिजीत सिंह का तो मन में क्या आवाज आती है क्या बढ़िया गाना गाया है ठीक है तो वो कैसा हो गया ऑसम हो गया ग्रेसफुल हो गया स्प्लैंडर्ड हो गया मैजिकल हो गया मेजिस्टिक हो गया ऑगस्ट हो गया बहुत सारे हैं इनके सुनौने देख लेना मैग्निफिसेंट ऑगस्ट हो गया मेजेस्टिक हो गया चलो लिख देती हूँ यहाँ पे मैं ऑगस्ट ऑगस्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा स्प्लैंडर्ड मेजेस्टिक मेजेस्टिक का मतलब भी क्या होता है स्प्लैंडर्ड ठीक है स्प्लैंडर्ड चलिए आगे बढ़ते हैं भाई विकास सर कब आएंगे लाइव अभी आपको रिप्लाई आ जाएगा बेटा सी अभी आपको रिप्लाई आ जाएगा ठीक है जस्ट विद इन अ मिनट आपको रिप्लाई आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इनको नोट कर लेना जिसने ना किया हो ग्रेसफुल स्प्लैंडर्ड ऑगस्ट मेजेस्टिक ग्रेशियस ये सब के सब हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट द इन करेक्टली स्पेल्ट वर्ड एटिकेट बहुत बढ़िया चलो बताओ भाई जल्दी से इनमें से दो हैं जिनका मीनिंग भी अच्छा है दो हैं जिनका मीनिंग अच्छा है चलो जल्दी से बताओ मुझे Incorrectly spelled, ना पंजाबी ना जाट इंडियन है क्या बात है है सनी देओल की याद दिला दी तुमने सुनील कुमार ना पंजाबी ना जाट मैम इंडियन है हाय हाय ये क्या है प्रिंस कुमार ये दिल टूटे रहन दो अरे अरिजीत आतिफ एक सेकेंड हम पीछे चले गए यस दिस वॉज द वर्ल्ड अरिजीत आतिफ हिमेश ने लोगों को आशिक बनाया है दे मस्ट बी हैंग्ड फॉर करप्शन ही राम करप्टिंग अवर यूथ यूथ नहीं यूथ्स करो एल्कोहल सेलर ओनली हैप्पी विद देयर गार्बेज सॉन्ग्स हैं हैं क्या बात है <coughs> चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ भूमिका जैन एटिकेट राहुल राज वन अभिषेक सिंह टू राहुल राज एटिकेट ए तुम्हारा आंसर अच्छा ठीक है आंसर चेंज हो गया तो नहीं नहीं वही है वही है पवन कुमार वन प्रिंस कुमार वन प्रणय राज वन ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया अगस्त का मतलब सावन हे राम अभिनव कुमार ठाकुर तुम कुटोगे बता रही हो 
अच्छा तो मेरा बैच भी खत्म हो गया अगस्त का मतलब अगस्त का मतलब होता है बेटा स्प्लैंडर्ड स्प्लैंडर्ड चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ बी फास्ट वन एटिकेट सही स्पेलिंग है अच्छा अच्छा आप सही बता रहे हो ठीक है ठीक है सुनील कुमार वन ठीक है सबसे पहले में सबसे पहले में चलिए एटिकेट की सही स्पेलिंग जानते हैं एटिकेट की सही स्पेलिंग E T I Q U E डबल T E एटिकेट डबल T आता है इसे याद रखने के लिए एक और स्पेलिंग बता रही हूँ कॉकवेट कॉकवेट ये तीनों एक जैसी हैं इसकी एक और बहन है ब्रुनेट क्या है भाई ब्रुनेट तीन स्पेलिंग हो गई आपकी क्या क्या है ध्यान से देखो पहली क्या है एटिकेट आपकी नेक्स्ट क्या है कॉकवेट नेक्स्ट क्या है ब्रुनेट जो तीनों है इनके लास्ट में जरा ध्यान से देखो क्या रहा है बेटा लास्ट में क्या रहा है डबल टी क्या है डबल टी ठीक है चलो तीनों का मीनिंग भी बता देती हूँ एटिकेट का मीनिंग हम अच्छे से जानते हैं एटिकेट का मीनिंग क्या होता है बेटा मैनर्स एटिकेट का मीनिंग क्या होता है मैनर्स ठीक है तमीज तहजीब ठीक है वो सब आपका तमीज तहजीब जो आती है वो आपका किसके अंडर आती है एटिकेट्स ठीक है ब्रूनेट होता है याद रखना ब्रू नाम की एक क्या होती है बेटा कॉफी कॉफी का कलर कैसा होता है ब्राउन जिसके कॉफी पी पी के जो बाल हैं वो भी कैसे हो गए हैं ब्राउन याद रखिएगा वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर इंडिया में नहीं पाई जाती ब्रूनेट अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर वुमेन वेयर डार्क ब्राउन हेयर ब्रुनेट का मीनिंग ठीक नेक्स्ट कॉकवेट कॉकवेट को समझाने से पहले जरा एक और वर्ड है उसे निपटाया जाए ये वन वर्ड में पूछा जाता है याद रखिएगा कैसे नोवा मैंने वर्ड क्या लिखा है बेटा कैसे नोवा याद रखिएगा देखो एक ऐसा मेल प्राणी एक ऐसा मेल प्राणी जिसके घर वाली भी है और बाहर वाली भी है ठीक है तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया अ मेल पर्सन या अ मैन विद मोर देन वन रिलेशनशिप अ मैन विद मोर देन वन रिलेशनशिप उसे क्या कहा जाएगा कैसे नोवा क्या बेटा कैसे नोवा कैसे नोवा का मतलब क्या है अ मैन विद मोर देन वन रिलेशनशिप अ मैन विद मोर देन वन रिलेशनशिप ठीक है आगे बढ़ो जल्दी से देखो तुम सबको पता है वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना चल रहा है अगर ये जो अभी अभी कर्म जो ये मैन ने किया है अगर वुमेन करे तो वो क्या होगा बेटा कॉकवेट अ वुमेन विद मोर देन वन रिलेशनशिप अ वुमेन विद मोर देन वन रिलेशनशिप चार वर्ड है चारों को जरा एक बार दोबारा से समझो आपका फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा एटिकेट एटिकेट का मीनिंग क्या है मैनर्स एटिकेट का मीनिंग क्या है मैनर्स नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपका ब्रुनेट ब्रुनेट इज अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर कैसोनोवा कौन है अ मेल विद मोर देन वन रिलेशनशिप अ मेल विद मोर देन वन रिलेशनशिप और नेक्स्ट क्या है आपका कॉकवेट अ वुमेन विद मोर देन वन रिलेशनशिप अगर वुमेन करे तो कॉकवेट है अगर मैन करे तो कौन है कैसेनोवा अगर किसी वर्ड में डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में पूछो फिर मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ जल्दी से अगर कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा सावधान इंडिया वाले <laughs> सुधीर सर सुधीर सर थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब है ठीक है उनकी क्लास हो जाएगी आज तो नहीं होगी शायद कल से उनकी क्लास हो जाएगी ठीक है चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ सॉरी uh, मुझे ये बताइए बातें क्लियर हुई या नहीं हुई जल्दी बताइए
फोर्थ का मीनिंग मीनिंग मैं बताऊंगी पहले जो मैंने बताया है एक बार उसका बता दीजिए ठीक है बिल्कुल क्लियर है रिपीट लास्ट वर्ड ओके लास्ट वर्ड क्या था हमारा कॉकवेट था आई थिंक कॉकवेट क्या होता है बेटा अ वुमेन विद अ वुमेन विद मोर देन वन रिलेशनशिप अ वुमेन विद मोर देन वन रिलेशनशिप इस स्क्रेंजर वगैरह में बताऊंगी एक बार थोड़ा सा वेट करो नहीं ये टॉनी हुकिप एग्जीक्यूट की स्पेलिंग गलत है नहीं बेटा बिल्कुल सही है एग्जीक्यूट बिल्कुल सही लिखा है बिल्कुल सही करेक्टली स्पेल्ड है वो आपका इनकरेक्ट क्या था एटिकेट एटिकेट की स्पेलिंग में यहाँ पे डबल टी होगा ठीक है सिंगल टी नहीं होगा कॉकवेट का मतलब होता है बेटा जिसने पूछा था कॉकवेट इज अ वुमेन विद मोर देन वन रिलेशनशिप कॉकवेट इज अ वुमेन विद मोर देन वन रिलेशनशिप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्केवेंजर क्या होता है समझना जरा ध्यान से मान लो कोई डेड बॉडी है मान लिया हमने ठीक है या तो उस डेड बॉडी के साथ वो आ, सब किया जाए जो हमारे धर्म में या आ, किया जाता है या तो भाई उसे दफना दिया जाए या फिर उसे क्या कर दिया जाए जला दिया जाए जो भी हम करते हैं ठीक है या फिर वो जो डेड बॉडी है उसको धीरे 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 कुछ कीड़े होंगे जो कि किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे ठीक उन कीड़ों को क्या कहा जाता है स्केवेंजर क्या कहा जाता है बेटा स्केवेंजर स्केवेंजर होते हैं जो कि किस पे बेटा फ्लैश पे रहते हैं और फ्लैश भी कैसा नॉर्मल नहीं मीट वाला नहीं कैसा फ्लैश बेटा डिकेइंग फ्लैश कैसा फ्लैश डिकेइंग डिकेइंग का मतलब क्या है खराब डिकेइंग का मतलब क्या है बेटा खराब तो यहां से कंक्लूजन ये निकल गया जो कि डिकेइंग फ्लैश को डी ई सी ए जो कि डिकेइंग फ्लैश को किस में कन्वर्ट करे बेटा ऑर्गेनिक मैटर में ये वन वर्ड में आता है किस में कन्वर्ट करे बेटा ऑर्गेनिक मैटर में उसे क्या कहा जाता है स्केवेंजर क्या कहा जाता है बेटा स्केवेंजर रेस्टोरेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है रेस्टोरेंट बिल्कुल सही लिखा है एटिकेट की स्पेलिंग गलत थी वो हमने सही कर लिया है ठीक है एग्जिकट का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी क्लियर समथिंग दैट इज वेरी क्लियर याद रखना किससे एक्सप्लिसिट किससे याद रखना बेटा एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट को याद रखने का तरीका है मान लो मैं आपको कुछ समझा रही थी और मैंने आपको उस चीज का एक क्या दे दिया जल्दी बोलो एग्जाम्पल दे दिया क्या दे दिया बेटा एग्जाम्पल दे दिया तो वो चीज मैंने आपको क्या कर दी है एक्सप्लेन कर दी है तो तीनों वर्ड्स को एक साथ याद करो आपका सबसे पहले तो कौन है एग्जीक्यूट उसके बाद क्या है आपका सॉरी उसके बाद क्या है बेटा एक्सप्लिसिट ठीक है एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कोई चीज का हमने क्या दे दिया है एग्जाम्पल दे दिया तो अब वो हमने क्या कर दी है एक्सप्लेन कर दी है तीनों को एक तरह से याद करो ठीक है गीदड़ जैसे को चुरा के खाते नहीं चुरा के नहीं खाते हैं बेटा वो डिकेइंग फ्लैश को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है वो कैबलरी कैसे तैयार किया जाए जितना भी एस का प्रीवियस ईयर पेपर है निपटा दो और उसके अलावा वोकेबलरी वोकैब के लिए मैंने आपको वीडियोस वगैरह भी बनवाए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन गो फॉर वर्ड पावर मेड इजी ठीक है अच्छी बुक है अगर हमारे अंदर पेशेंस है उसे पढ़ने का तो चलिए नो सोनर देन बेटा आप बिगनिंग से देख रहे हो वीडियो नीरज राठौर आप बिगनिंग से देख रहे हैं जहाँ लाइव चल रहा है वहाँ पर आइएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए वोकेबलरी के लिए जो आप पूछ रहे हैं बेटा आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखो वो वाली ठीक है उनमें मैंने कहीं ना कहीं बातें बताई होंगी कि हाँ हाउ टू डील चीज़ों को कैसे हमें समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें आई थिंक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एटिकेट की स्पेलिंग गलत है एग्जिकट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी क्लियर रेस्ट्रो की स्पेलिंग सही है स्केवेंजर होता है जो कि खराब होते हुए मास को किस में चेंज कर दे बेटा ऑर्गेनिक मैटर में किस में चेंज कर दे ऑर्गेनिक मैटर में नेक्स्ट ये क्या आ गया भाई पी क्यू आर सॉल्व करो देखते हैं तुम कैसे सॉल्व करते हो दस सेकंड में मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी से अच्छा टाइम भी तो लगेगा थोड़ा जाने में चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका पी क्यू आर एस वी हैव टू मेक सीक्वेंस हमें सीक्वेंस बनाना है जल्दी से बनाओ बेटा सीक्वेंस क्या बनेगा
सीक्वेंस बताइए ज्ञानी पुरुष और महिला हो ऑप्शन से चलो सिंपल किसी भी एक को पढ़ लो बट ही डिड नॉट इट कैन नॉट बी फर्स्ट सेंटेंस इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट किसकी फर्स्ट विजिट इसका मतलब ये भी फर्स्ट सेंटेंस से नहीं है आगे बढ़े मोहन लाल ट्रेन वॉज लेट आप सही बात हुई ना ये देखो किसकी एंट्री हो गई है मोहन लाल की अभी तक जो दोनों सेंटेंस थे वो कैसे हैं डिपेंडेंट हैं हमें इंडिपेंडेंट चाहिए इंडिपेंडेंट कहाँ बैठा है आर में हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा आर अब जो अगला सेंटेंस होगा ना वो या तो क्यू होगा या एस होगा ठीक है जो ज्ञानी होंगे वो पूरा पढ़ रहे होंगे और जिन्हें पेपर सॉल्व करना है सिलेक्शन लेना है वो वर्ड्स के पीछे पड़े होंगे ठीक है आगे बढ़ो ही थॉट ही वुड गो टू अ चाउल्ट्री चाउल्ट्री का मतलब क्या होता है सुन लो जरा ध्यान से इसका मतलब होता है हिंदी में लिख रही हूँ सराय टाइप ऑफ जो होता है ठीक है जो सराय वगैरह हो जाते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं बेटा चाउल्ट्री वे ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट ठीक है बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आर इसका मतलब क्या है ये जो पी है इसका किससे रिलेशन है हमारे एस से रिलेशन है ठीक है इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट एक बात बताओ पहले हम इस मोहन लाल को ट्रेन से उतारेंगे और फिर बताएंगे कि इसकी ये सिटी में कौन सी विजिट है भाई फर्स्ट विजिट है इसकी ये सिटी में कौन सी विजिट है फर्स्ट विजिट है तभी तो वो क्या ढूंढेगा सराय ढूंढेगा और फिर वो बोलेगा कि सराय को मैं ढूंढूं कहाँ बात समझ में आ गई हमारा सही सीक्वेंस क्या होगा आर के बाद क्या होगा जल्दी बताइए क्यू होगा क्यू के बाद क्या होगा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है सीधा आंसर लगाओ थर्ड आंसर होगा दैट्स ऑल आर के बाद क्या होगा बेटा क्यू होगा आर क्यू एस पी आर क्यू एस पी मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है आर क्यू एस पी आर क्यू एस पी बहुत बढ़िया बेटा चलिए समझ में नहीं आता डब्ल्यू पी एम ई समझ नहीं आता है ये क्या लिखा है बेटा प्रंजल केशरवानी एक बार बताइएगा आपने क्या लिखा है एक बार मुझे दोबारा से मैसेज करो ये मुझे क्लियर नहीं हुआ रहा है ठीक है चलो सबका ही सही है कोई भी ऐसा नहीं है जिसका गलत आंसर हो हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा आर क्यू एस पी कहानी थी कहानी को अरेंज करना था ऑप्शन से अरेंज करो चलो ये से बनाओ जल्दी से फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करो फर्स्ट सेंटेंस पी क्यू आर एस क्यू पी आर एस आर क्यू पी एस आर एस पी क्यू पता चल गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ चांसेस है कि आर होगा चांसेस है चांसेस है मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रही हूँ श्योरिटी के साथ नहीं कह रही हूँ प्लीज एक्सप्लेन अगेन मधुर रेनू ठीक है बेटा एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ तब तक बाकी लोग इसका स्क्रीन ले लो और इसे बनाओ जल्दी से जल्दी से बनाओ इसे फिर मैं प्रीवियस पे जाऊंगी चलिए आगे बढ़िए देखो बेटा एक प्राणी है और उस प्राणी का नाम क्या है मोहनलाल मोहनलाल की ट्रेन लेट थी ठीक है मैंने कैसे सॉल्व किया पहले मैं वो तरीका बताती हूँ बट ही डिड नॉट नो हु डिड नॉट नो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस नहीं हो सकता फर्स्ट नहीं हो सकता हमारा एक ऑप्शन गया आगे बढ़े इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट किसकी विजिट इसका मतलब ये भी फर्स्ट सेंटेंस से नहीं है ठीक है इसका मतलब अब हमारा कौन सा ऑप्शन चला गया हमारा सेकंड भी चला गया डेफिनेट है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा आर होगा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा बेटा आर होगा मोहन लाल जी की जो ट्रेन थी वो लेट थी और उनकी वो सिटी में कौन सी विजिट थी भाई फर्स्ट विजिट थी तभी तो वो क्या ढूंढने जाएंगे सराय ढूंढेंगे और अब उन्हें ये नहीं पता कि सराय ढूंढे कहाँ इसका मतलब क्या हो गया मुझे सिर्फ दो सेंटेंस फाइंड आउट करने हैं कि आर के बाद होगा क्या क्यू या एस अब देखो एस में वो क्या ढूंढने जा रहा है चाउल्ट्री चाउल्ट्री का मतलब होता है सराय ठीक एस में वो सराय ढूंढने जा रहा है और हमारे क्यू में कह रहे हैं कि ये उसकी कौन सी विजिट है भाई फर्स्ट विजिट है पहले उसकी विजिट बताओगे उसे सराय ढूंढवाओगे पहले उसे क्या बताओगे भाई विजिट बताओगे इसका मतलब आर के बाद जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा क्यों होगा मैं बाकी का मामला अगर चेक ना भी करूं तो हमारा सेंटेंस कंफर्म है क्या होगा थर्ड होगा क्या होगा भाई थर्ड होगा ठीक है 
वर्ड पावर मेड इजी बुक मैम हाँ जी बेटा वर्ड पावर मेड इजी समझ में नहीं आता अच्छा ये बुक समझ नहीं आता उस बुक को पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए जो कि हमारे यंगस्टर्स के पास है ही नहीं पेशेंस नहीं है ना हमारे अंदर उस बुक को पढ़ने से वर्ड याद नहीं होगा आपको वर्ड समझ में आने लग जाएगा ठीक है शो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ एंड स्लोली है एंड स्लोली इसका मतलब ये तो ये तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस से नहीं है आगे बढ़े इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली ये लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है लग रहा है मुझे इंट्रोडक्शन है यहां पे वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरी थिंग दैन नो बडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी इसका मतलब क्या है पहले ये इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक्सपीरियंस ले रहा है ठीक है अब आगे बढ़े देन यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बट विदाउट एंगर ठीक है अब मुझे जल्दी से इसका अरेंजमेंट बताओ भाई क्या होगा पिछले वाले की तो कहा नहीं थी तुमने फट से बना दिया अब इसका बताओ देखो इसमें आ गया वेरिएशन आर क्यू पी एस आर एस क्यू पी आर एस पी क्यू आर क्यू पी एस आर क्यू पी एस वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरी थिंग दैन नो बडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी If you transform your energy positively, it naturally become compassion and love. And slowly you reach the pinnacle of self-awareness, experiencing a unity with all life. Then you can do something to improve the situation, but without anger. जिन्होंने ये बताया था देख लो अच्छा लग रहा है क्या बोलने में जल्दी से बताइए सही आंसर R S अच्छा ये बना रहे हैं आर क्यू पी एस ये तो ना होगा आर क्यू पी एस गया आर क्यू पी एस गया मैंने अभी वही अरेंजमेंट पढ़ा था आर एस पी क्यू ये कह रहे भाई आर एस पी क्यू वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरी थिंग दैन नो बडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी देन यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव द and slowly you reach the pinnacle of self awareness experiencing a unity with all life if you transform your energy positively it naturally become compassion and love batao bhai fourth hoga ya fir ek option de rahi hu second hoga fourth hoga ya second hoga aaram se soch lo बताइए भाई आंसर आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू मैंने हिंट दे दी है या तो आपका सेकंड होगा या फिर आपका क्या होगा फोर्थ होगा सेकंड या फोर्थ सेकंड या फोर्थ सेकंड या फोर्थ क्यू पी आर एस क्यू पी आर एस भूमिका जैन बाकी लोग बेचारे शांत हो गए हैं कहानी वाले में फट से बना दिया था सबने दो होगा मैम चलिए बहुत अच्छी बात है अगर मुझे सही आंसर बताना है तो सुन लो हमारा सही आंसर क्या होगा सेकंड हमारा सही आंसर क्या होगा भाई सेकंड अब देखो मैक्सिमम लोगों का अब सेकंड आना शुरू हुआ है जब मैंने एक्सप्लेन किया है हल्का सा देखो बेटा अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेंगे इससे ऑफकोर्स क्या चेंज होगा जल्दी बताइए कंपेशन एंड लव आएगा और धीरे धीरे आप सेल्फ अवेयरनेस के पीक पे पहुंच जाएंगे और आपको सारी लाइफ में क्या फील होने लग जाएगी यूनिटी फील होने लग जाएगी जैसे जैसे आप चीज़ों का एक्सपीरियंस लेंगे आपको हर चीज में सॉरी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी क्या सीखने की मोरलिटी सीखने की और फिर आप 
सब कुछ कर सकते हैं अगर आप एक सिचुएशन को क्या करना चाहते हैं इम्प्रूव करना चाहते हैं बस क्या नहीं दिखाना होगा गुस्सा नहीं दिखाना होगा सीधी सिंपल सी बात है बेटर बिगनिंग मुझे क्या ढूंढना था भाई बेटर बिगनिंग मुझे सिर्फ एक बार पढ़ के ये बता दो आपकी बेटर बिगनिंग किस में है आपकी बेटर बिगनिंग आर में है या क्यू में है जल्दी से आंसर दो मुझे वेट कर रही हूँ बेटर बिगनिंग किस में है आर में या क्यू में बी फास्ट बेटर बिगनिंग आर में या क्यू में जल्दी बताइए भाई पेनाकल मीन स्टॉप क्यू एक आंसर आया अभिषेक सिंह कह रहे हैं क्यू एक ही आया बाकी कंफ्यूज है बेचारे एक बात बताओ पहले उसे एवरीथिंग का पार्ट बनाओगे या फिर उससे एनर्जी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कराओगे पार्ट ऑफ एवरीथिंग सीधी सिंपल सी बात है ये जो आर है ना ये किसी बात का कॉन्टिन्यूएशन है अगर ये कॉन्टिन्यूएशन है तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा क्यू होगा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा भाई क्यू होगा अब सबका आंसर आ रहा है मेरे बताने के बाद बताने के बाद आंसर आ रहा है दिस शुड नॉट बी डन ना चलिए आगे बढ़िए हमारा सही आंसर होगा सेकंड वन ये क्या है भाई एक्टिव पैसे बनाइए जल्दी से एक्टिव पैसे ऑप्शन से खेलो हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस का हमें क्या बनाना है पैसे वॉइस राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वॉज सैंग ओके एक सेकेंड वॉज सैंग ठीक है अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वॉज संग यहाँ पे वॉज सैंग है ऑप्शन को एलिमिनेट करो यहाँ पे वॉज संग है यहाँ पे क्या है वॉज बींग संग है याद रखना अगर मैं कहूँ राम ईट्स अ मैंगो मैंने क्या कहा भाई राम इट्स अ मैंगो पैसिव क्या बनेगा अ मैंगो इज इटन बाय राम क्या बनेगा भाई अ मैंगो इज इटन बाय राम मैंने कहा राम इज ईटिंग अ मैंगो मैंने क्या कहा भाई राम इज ईटिंग अ मैंगो सीधी सिंपल सी बात है जब भी सेंटेंस में आईएनजी होगा मुझे किसे बुलाना पड़ेगा बींग को बुलाना पड़ेगा हमारा सही आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा हमारा सही आंसर क्या होगा भाई फर्स्ट होगा ठीक सबका ही सही है ऑलमोस्ट सबका ही सही है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सबका सही है ये थर्ड वाले गलत क्यों कर रहे हो थर्ड नहीं होगा याद रखो ये क्या बैठा है सिंगिंग अगर कभी भी आपके एक्टिव वॉइस में आई है ना तो पैसे में हमेशा कौन आएगा बींग आएगा पैसों में हमेशा कौन आएगा बेटा बींग आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जल्दी से बताइए इसका ये क्या है हमारा ओके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है डायरेक्ट बनाना है इनडायरेक्ट दिया है डायरेक्ट बनाना है ऑप्शंस को एलिमिनेट करो आपका थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मुझे जल्दी से बताओ थर्ड ऑप्शन है इंटेरोगेटिव थर्ड कैसा है बेटा इंटेरोगेटिव यहां देखो कहीं इफ या वेदर है क्या कहीं इफ या वेदर है ही नहीं इसका मतलब थर्ड तो आंसर नहीं हो सकता अब मुझे जल्दी से बताओ क्या कभी हमारे डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड आता है नहीं आता इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गया हमारा फोर्थ भी गया अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं हमारे कौन कौन से हैं फर्स्ट और सेकंड हमारे फर्स्ट में क्या है भाई डोंट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे अब हम सबको पता है सबको कि जो टुमोरो है वो किस में चेंज होता है नेक्स्ट डे तो हमारा सही आंसर क्या होगा सेकंड वन हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा सेकंड वन हमें कन्फ्यूज करने की भरपूर कोशिश की गई थी कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश की थी बट वो कंफ्यूज नहीं कर पाए हमने निपटा दिया ठीक हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा सेकंड वन हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा सेकंड वन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सही क्या है सही आंसर है ठीक है मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस की मैंने आपके साथ टू जो सेवनटीन है उसका एस का प्री डिस्कस किया है आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी
जिसको समझ नहीं आई है कमेंट्स करके या कमेंट्स में मुझसे अभी पूछ सकते हैं वाई नॉट फोर्थ बेटा फोर्थ में ये देखो क्या लिखा हुआ है टोल्ड कभी भी डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड नहीं आता है कभी भी डायरेक्ट में टोल्ड नहीं आता है ठीक है इनडायरेक्ट में टोल्ड आता है इनडायरेक्ट में टोल्ड आता है बेटा डायरेक्ट में टोल्ड नहीं आता है ठीक है इसीलिए वो ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट हो गया फोर्थ नहीं होगा ठीक है अगर और कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं जल्दी से अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं एनी डाउट ठीक है क्लियर हैं बातें चलिए गुड नाइट जय माता दी ठीक है जय माता दी जय भद्रकाली और बेटा जय महेशमती आज मेरा पहला क्लास था अच्छा लगा मैम थैंक यू राहुल रश थैंक यू बेटा क्लास टाइम मैम आज हमारा क्लास शुरू हुआ था 7:30 पे 7:30 से जब तक पेपर हो सकता था तब तक मैंने डिस्कस किया है ठीक है थैंक यू बेटा थैंक यू एक अच्छी बुक रिकमेंड कर दो इंग्लिश के लिए एसएससी के लिए यू कैन गो फॉर अमिर ऑफ कॉमन एयर्स अशोक कुमार सिंह अजय कुमार सिंह ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं एस पी भी बहुत अच्छी है जय हिंद जय भारत बहुत बढ़िया भाई बुक सुन लो ध्यान से अगर नहीं सुना हो तो अमिर ऑफ कॉमन एयर्स एस पी बख्शी अजय कुमार सिंह ये तीनों बुक्स बहुत अच्छी हैं चलिए भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अगर वीडियो पसंद आया है आपको चीज़ें मीनिंगफुल लगनी चाहिए देखो ठीक है अगर आपको ये लग रहा है कि कंटेंट मिल रहा है तो कंटेंट ही चाहिए ना हमें अगर कंटेंट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिसने नहीं किया माता नहीं पाप देगी बता रही हूँ ठीक है सेवन पर कल भी होगा नहीं बेटा मैं आती हूँ एम में एम में ठीक है लिख देती हूँ मैं यहाँ पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सोमवार बुधवार एंड शुक्रवार ठीक है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में मैं लाइव आती हूँ सेवन टू सेवन थर्टी का टाइम रहता है इस बीच में मैं लाइव आ जाती हूँ क्लास होती है ना उससे डायरेक्ट थोड़ा सा आने में माइट भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाए तो सात से साढ़े सात के बीच में वीडियो स्टार्ट हो जाता है और फिर जब तक हम पढ़ना चाहते हैं तब तक पढ़ते हैं ठीक है जब तक मैं तुम्हें झेल सकती हूँ जब तक तुम मुझे झेल सकते हो तब तक हम पढ़ते हैं ठीक है एंटोनिम के लिए एंटोनिम के लिए क्या बताएं बेटा आप कभी भी एंटोनिम्स मत पढ़िए सिर्फ वर्ड मीनिंग पढ़िए वर्ड मीनिंग पढ़ो ना एंटोनिम अपने आप ही पता चल जाएगा लाइव की मैंने टाइमिंग बता दी बेटा एम में सात से साढ़े सात आ जाती हूँ सी जी एल मेन्स टारगेट कीजिए बिल्कुल करूँगे बेटा एक बार प्रीतो दे के आ जाओ मुझे मार्क्स बताओ अपने एडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास करा दीजिए ठीक है बेटा ठीक है आई विल ट्राई आई विल ट्राई ठीक है चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है डन फॉर टुडे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें ठीक है वो तो मैं पता ही अगर नहीं करोगे तो क्या होगा ठीक है चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा आज के लिए राम राम नमस्ते एंड थैंक यू 